se lo quito con la esperanza de que no se va a romper el fusil creo que aquí detrás tenemos todavía la máquina podríamos apagar esa si sí, ya se acabó fusil se rompió lo que pensaba hola y bienvenidos en un nuevo episodio de satisfactory la última vez hicimos ya el comienzo de la nueva fábrica donde vamos a tener que necesitar 20 de las fundiciones lo que significa que ahora tenemos 12 si no me equivoco tenemos tres de estos entradas que siempre dan cuatro así que cuatro y cinco ahora tendremos que tener esto preparado y ahora colocar las 20 más o las 20 en total acá una dos tres y cuatro Seguimos con el distribuidor, el divisor. Este va a entrar por acá. Y lo va a distribuir hacia acá. Dos, tres y cuatro. Entonces podríamos ya poner este así. Y vamos a poner acá la cinta. Uno, dos. 3 y 4 para la entrada necesitamos la grande banda mk2 porque al final van a entrar acá 120 por de esas bandas o de, del oro y necesitamos 30 para cada uno para cada fundición necesitamos 30 lo que significa para la entrada de la fundición nos funciona la banda MK1 porque en máximo 60 tiene pero para la salida o para la, la distribución a todo el resto ahí vamos a necesitar la MK2 porque si no no vamos a ser capaz de llenar todo a la velocidad que lo necesitamos y la cinta 2 aquí y listo ahora la electricidad eso es un punto donde tenemos que mirar yo creo que lo vamos a poner así en el medio seguimos acá y vamos a ponerle a cada máquina uno de eso de la electricidad si repartimos esos postes bien nos da la ventaja que podemos tener una linda organización con la electricidad en vez de tener una cosa caótica y aquí seguimos siempre en el medio conectar el de atrás medio de atrás creo que ya lo vamos a tener si sí, no nos falta mucho medio atrás saltarle medio atrás saltarle y aterrizar también siguiente medio atrás siguiente medio atrás eso nos va a dar una fábrica que nos va a dar las láminas reforzadas las placas inteligentes y eso es algo que vamos a necesitar mucho 
lo vamos a poder lograr a conectar después al almacenamiento lo ponemos en las cajas y cuando lo necesitamos los vamos a recuperar acá lingote de hierro lingote de hierro lingote de hierro lingotes seguimos aquí también esto ya viene bien 30 lingotes o mineral de hierro necesita y 30 lingotes de hierro nos va a dar así que es uno un mineral de hierro que nos da un lingote eso es perfecto seguimos el último listo ahora lo que necesitamos son 240 de los lingotes que vamos a necesitar para los las placas reforzadas o las placas normales lo que significa como eso nos da 30 serían 8 que necesitaríamos y como no tenemos bandas mejores necesitamos construir 4 con 4 así que aquí detrás vamos a unir y los vamos a sacar acá adelante este lo vamos a unir hacia la otra ahora tenemos tres y el último será acá también aquí mk1 nos alcanza para las conexiones porque son 30 y la mk1 puede llevar hasta 60 en total la mk2 es 120 lo que significa acá necesitamos los 120 y salida otra vez aquí entrada hacia acá acá yo creo que me equivoqué ese se me fue salida hacia la izquierda salida hacia atrás y ahora tendremos que tener los cuatro es correcto Así que acá MK1, 1, 2, 3 y 4. Y el MK2 para acá. Y este ya está conectado al otro, así que sería la salida. Lo voy a poner una vez así, solo para que lo tenemos marcado. Y estas dos necesitan ir a... 8 constructores y los constructores pues esperan esto es una cosa que no le da mucho sentido si ya tenemos acá le quito todo no hace sentido son 30 láminas yo creo que necesita uh, 30 láminas lingotes para un constructor para las láminas de hierro así que en teoría ya podríamos montar los constructores directamente detrás de esto así que vamos aquí no no va a funcionar por la simple razón que tenemos los constructores que nos ocupan más espacio de que los, um, las fundiciones 1, 2, 3 3 ahora 1, 2, 3 y el cuarto para allá Sí, mi error para allá Ahí, así que de nuevo, hacerlo. Sí, porque las 
máquinas acá, los constructores ocupan más espacio, así que acá tendré que estar el segundo, pero no entra, así que vamos a tener mucho más espacio con eso. Y para lograr hacer eso, nos toca primero unir todos y después distribuirlos otra vez. Sí, ese fue mi error de cálculo. Uno, dos, tres. Y este va a ser el cuarto, así que este le sacamos. Esto va hacia ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y ahora las constructores, los constructores vamos a hacer por aquí. Acá tenemos una banda, así que funciona. Le voy a poner esto aquí. Y necesitamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que los primeros 4 vamos a hacer lo siguiente. Divisor, este sería el divisor, entra por aquí y va repartiendo, la entrada está detrás, perfecto, perfecto y perfecto. Así que MK1 para las entradas. Y MK2 para las cintas que van a repartir. Entonces tenemos aquí uno. Este sería en la línea. Así que uno, dos. Entonces estaremos derecho. La gran pregunta es... ¿Qué tendremos que llevar este para allá? Cinta 2. Acá está la entrada. A ver dónde conectaría, así. Entonces lo quitamos otra vez y seguimos de aquí. Eh, funciona perfecto. La misma cosa aquí para estos. No, ahí, ahí, ahí. Copiar. Uno. Dos. Tres. Y... 4 la entrada también la dejamos por acá detrás porque vamos a tomar esto no es la cinta 2 y la vamos a traer hasta aquí y eso sería así creo que está ahí no uno más atrás Ahí nos pasamos. Uno más atrás fue. Cinta 2. Aquí adentro. Y este fue aquí. Perfecto. Esto está hecho. Electricidad vamos a necesitar. Y colocarle qué es lo que va a producir. Esas son las láminas. 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 Y láminas y seguimos con láminas bueno 
y electricidad. La electricidad yo creo que hacemos la misma cosa. Esto está acá, así que uno para atrás. Conectar. Eso es al gusto de cada uno como lo quieren conectar. A mí me gusta que está cerca del, de la entrada de la electricidad y que tenga todo el mismo sistema. Así que eso lo estoy logrando así. Acá nos toca conectar todavía las bandas de transporte. Pues eso es lo más rápido. MK1, 1, 1, 1 y 1. Y MK2 para llevarlo hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Ahí. Y acá tenemos ya la entrada. Y vamos a colocar este. Conectarlo después con ese. Si lo con... Pues lo podría conectar ya. Porque si lo conecto normalmente... Nos va a quitar la electricidad. Pero como no tenemos las entradas hechos Significa que no hay electricidad que consume. Pero yo creo que se nota ya que tenemos 383 megawatts que podemos gastar en máximo o consumir. Y solo producimos 270. Importante de lograr hacer después más electricidad. Y no sabría si tenemos suficiente por el momento, eso es también una cosa. Bueno, eso está preparado. Necesitamos 20 que van uh, produciendo y 10 necesitamos enviar a nuestro almacenamiento. Y los restos que quedan, los 150, nos va a tocar ponerlo contra los cinco asembladores para hacer las placas reforzadas así que aquí necesitaremos un divisor y vamos a poner una cinta hacia donde Creo que la salida la vamos a dejar así ya. También tenemos el siguiente problema. Que no podemos unir todas las cintas porque 150 no tenemos. Acá llevamos 10 porque 10 van para la mesa almacenamiento y 10 van a ir a la otra producción. Aquí tenemos 20 así que ya llevamos 30. Acá llevamos 50, 70, 90 y 110. Lo vamos a sacar así. Y aquí también sacarlo hacia atrás. Acá son 40. Lo que una MK1 nos funcionaría. Aquí ya son 110 y necesitamos la MK2. Ya alcanzaría ya con MK1, pero si estamos, también funciona más rápido. No es malo de ponerlo más rápido la cinta, pero no siempre hace sentido. 
y estos están hechos así que sí tenemos esto ya preparado estos que van al almacenamiento la pregunta es dónde lo vamos a hacer después y ahora necesitamos los tornillos y los tornillos es una cosa que nos va a costar mucho espacio pero yo creo que la mejor cosa sería de hacerlo por aquí constructor necesitamos primero 24 de estos así que yo diría que hacemos 12 para este lado 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 y 12 y ahora vamos a dejar un espacio acá para estas y un espacio para estos y los vamos a dar vuelta así que si lo colocamos creo que así acá como estamos un poco más adelante así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10, 11 y el último 12. Así que ahora tenemos estas que nos van a construir las barras de hierro. Vamos a necesitar muchas barras de hierro. Muchísimas. Son en total 300. 60 de los lingotes que vamos a producir para esas máquinas y una necesita para la barra 15 lingotes y va a ser 15 barras de hierro lo que nos da la ventaja que podemos rellenar esos con todo lo que tenemos libre acá tendrían que ser 12 y entonces tendremos que mirar cómo repartimos lo mejor sería que coleccionamos 4 entonces tendremos 3 que tienen los 4 y los repartimos hacia acá ya he dicho que uno va hacia allá, da la vuelta y lo va a repartir al otro lado. El segundo vamos a tener que hacer un split donde vamos a llenar una parte acá. Eso habría que mirar. Lo que quiero hacer antes es rápido <risa> regresar para mirar cómo le avanzamos con los materiales que tenemos allá. Casi y la electricidad acá tenemos un poco de hormigón lo que es bueno pero nos van a faltar los cables las láminas reforzadas tenemos vamos a ir rápido de regreso bueno me quito un poco de vida Tomamos las nueces. Wow, 
cual no tiene toda la vida. Ahí la pistola. Así. Ah, Aquí está un poco de las hojas y las ramas. Madera. Porque eso lo necesitamos para rellenar nuestro almacenes de electricidad creo que ya no tenemos mucho de reserva uh, acá detrás que tenemos es cobre cobre no es tan grave yo pensaba que era urano y ahí no nos podremos acercar tanto. Si no vamos a salir lastimados. Aquí hay un laguito. Y... Esperamos que no haya monstruos. Más nueces. Y frutas también ahí arriba. Ahí hay uno. ¿Será solo uno? Si es uno, lo podamos vencer. El caparazón alienígena. rápido por las frutas acá son muchas y con esas nos podemos curar o guardar para la reserva muchas de esas acá hay más perfecto no vi más monstruos por aquí, así que limpiamos la área. Un poco más de madera y hojas, muy importante. Tenemos ya mil hojas o más de mil hojas, pero madera solo 117, lo que sí nos va a hacer falta de coleccionar un poco más. más lo bueno es de la motosierra que coleccionar todo eso es mucho más fácil así y que hace como un chico una chica vuelta de todos nosotros y recoge o corta todo lo que está allá en el camino un árbol grande cuánto nos dará 10 de madera Acá nos podemos tirar sin salir lastimados. ¿Y dónde estaba el punto? Aquí. No sé por qué, pero a veces es difícil de, de encontrar el punto donde se puede cortar los árboles. Porque para poder cortar tiene que salir esa cosita blanca, el brillo del árbol. Y entonces podemos cortar eso. Y también cortamos las piedras, si hay piedras en el camino de nuestro alrededor. Aquí desapareció la piedra. Si cortamos acá también van a desaparecer estas piedras. Así que si tienen piedras... Que quieran eliminar, sacan primero con la motosierra todos los árboles. Funciona también con las flores. Si solo tienen flores, pueden también lograr 
todo eso por ejemplo si miramos aquí tenemos solo esas flores le hacemos aquí y se fue la piedra de aquí y la de allá también acá se va a ir esta exacto más nueces y le aconse aconsejo no vayan a romper esos árboles si están cerca con la motosierra no se van a romper tampoco esos de las frutillas o de esas paleo vaya así que no le pasa nada si no le cortan directo ahí pero la gran ventaja que eso da es que esos recrecen y si recrecen tenemos una colección de eso para poder sanarnos aquí son las hojas y aquí la madera como cortamos un poco de las piedras también nos dieron de esto que yo creo que no hace falta por el momento ya tenemos tanto de el hormigón lo que sí tenemos que mirar es cuánto tenemos acá llevaré un poco de esto y repartiremos no sé si cuánto nos queda acá vamos a mirar entonces ordenar otra vez y llenar lo que podemos es que escaso muy escaso lo que tenemos acá lo que vamos a necesitar creo que no nos va a alcanzar este y el otro pero yo creo que tenemos para llenar por lo menos uno eso está bueno acá este lo podemos completar y acá nos falta en 100 Ah, eso podemos abrir en tan rápido ahora sí que estamos produciendo veintiocho y gastamos cuánto es que estamos al límite 247 y 270 estamos produciendo no está mal pero más no le podemos conectar nos va a tocar construir un poco más de esos tendremos que mirar cuánto nos va a dar la fábrica Acá ya desbloqueamos todo. La única cosa sería que tenemos que desbloquear el ascensor espacial. Vamos a hacer la izquierda. Ordenar. Bueno, acá tenemos este. Está haciendo que tendremos acá ya un poco perfecto y acá los rotores bueno eso tenemos suficiente lo que sí vamos a necesitar es de aquí las láminas las barras las tengo en una parte o no las tengo acá las robamos de la máquina y que nos falta el cable y el alambre 
Alambre no tanto, pero cable sería bueno. Igual, llenaremos este stack acá. Y aquí ya estamos lleno. Tenemos la opción de eliminar un poco, pero... Lo veo muy difícil. Esto consume en el máximo cuánto estamos aquí. 247 se nos va a romper un fusil si lo vamos a hacer así. Porque esto claro lo puedo poner aquí hacia adentro. Acá hablamos que son 60 que van y esta hace 30 por minuto, así que va a llegar el momento donde esto se va a sobrecargar. Um, y nos va a vaciar. Sería bueno de los puntos, eso sí. Venga, vamos a hacerlo. Con la esperanza, eso lo quito, con la esperanza de que no se va a romper el fusil. Creo que aquí detrás tenemos todavía la máquina. Podríamos apagar esa, si sí, ya se acabó. Fusil se rompió. Lo que pensaba. Esto aquí se acabó. Esto también. Este tiene todavía adentro. Le voy a poner aquí otra vez el fusil. ¡Ay! Es que si le quito este. Encendemos el fusil otra vez. Va a comenzar a construir la punta alta y le reconecta. No funciona. Así que vamos a hacer un chiquito desvío. Sin energía, así que reencender. Una máquina más no funciona. Um, MK2 tenemos acá. Y si me dejan subir. Lo vamos a llevar hasta aquí arriba. Bueno, no lo quería tan empinado, pero igual. Y esto vamos a conectarlo después junto con el otro. Lo estoy construyendo bastante feo. Eso es... comprendo y estoy completamente de acuerdo. Pero yo sé que no es para siempre, lo que significa que llegará el momento donde no lo voy a utilizar acá, cinta 2 y acá cinta 1. Y esto conectarlo acá, así. Más chueco no funciona, pero ya tenemos la solución. Un poquito, sí. Pero lo voy a eliminar desde que ese allá se acabó su trabajo. Y como he visto, no es más mucho que le falta. 
por la simple razón que solo tiene todavía 35 de esas barras aquí estacionado 13 así que ya casi saca y acá tiene los 200 eso es claro luego a meter estos no pero los puedo poner aquí 11 así que tendremos esta máquina que también la vamos a sacar de la electricidad lo que nos da un poco de bono de electricidad no sé si está contando allá en el sistema de la electricidad o si solo cuando funciona porque por el momento tiene la luz amarillo 6 que le faltan al cable que ah tengo cable pero no llené este stack ese casi está 4 y son 2 que 10 barras por minutos Ja, ya lo tenemos. Ahora. No, falta uno. Este es MK2. Acá no hay nada más adentro. Está vacío. Lo quitamos. Y esto va a entrar aquí. Y entonces vamos a tener que esperar hasta que acaba todo la máquina con los 200 para quitarla. Este en teoría no lo necesitaríamos. Pues si lo quitamos, ponemos acá MK2 y que se va directo a la aventura. Y listo. Uno menos. Y la máquina yo creo que está coleccionando también los puntos. De esos tiquetes vamos a necesitar. Tres tiquetes, perfecto. Acá le voy a quitar este stack. Vamos a meter esto aquí. Y... Así. Tengo algo más que no quiero meter. Esto. Y las láminas reforzadas vamos a necesitar. El alambre tengo suficiente. Y miramos por los tiquetes. La tienda que tenemos. Tres tiquetes. Que es lo que vamos a necesitar. Tenemos las paredes. Que no nos alcanzan. Estas ventanas son geniales. Me gustan. Compramos ya estas. Y las puertas. Sería también una cosa buena. Eso sí que es bueno. La salida de la pared. Hay una doble pared. Y solo de un lado. Yo creo que eso sería de verdad lo siguiente que tendremos que mirar el vehículo no no tanto estas luces no las podemos hacer todavía nos falta la el cuarzo así que eso no funciona la escalera de fábrica está bueno como las pasarelas o las barandillas ¿Cuánto tenemos acá? 1900. Y hacemos 1400 por minutos. Lo que sería estupendo. Ok. 
que ya casi lo tenemos como vamos aquí detrás ah me falta el combustible ciento setenta Buscar combustible. Yo creo que necesitaremos más de la madera o de las hojas. Y a mira qué es lo que tenemos acá. Nos fue bien. Que este fue que nos faltó. Gastamos tanto. Uy, uy, uy. Ahí se nos fue rápido. Voy a coger más acá. A coger todo. Acá. 200. 200. Ahora tendré que alcanzar, pero para la próxima vez tenemos que coleccionar más. Listo. Acá devolvemos esto de vuelta. Madera se nos acabó. Hojas tenemos 104. Acá tenemos de los cat... Uh. Vamos a ir por más madera. Es un trabajo no tan lindo al comienzo. Y sobre todo si miro que estaríamos cerca de hacer el, los combustibles o el carbón. Y hacer la electricidad de carbón sería... Lindo de no tener que hacerlo. Acá hay bichos. O no. Creo que acá en este bosque hay uno. O no. O no. Pues a limpiar un poco. El... Ah, puede ser que ya lo tenemos el bicho acá eliminado también la madera del suelo no se está recogiendo así liberamos el bosquecito y tendremos otra vez un poco más de maderas. Uh. Nos dio. Eso será por los grandes árboles, yo supongo. Así que vale la pena de ir a buscar un bosque. Todo el resto nos ayuda, sí, pero el bosque es lo que de verdad nos da madera. Como vamos con el inventario, tenemos espacio. Sí, porque después no tenemos más espacio y nos perdemos los materiales. Este árbol va a echar gas, así que mejor alejarnos. Ok, 
Ahí ya lo tenemos casi. 700 de madera. Creo que acá también tenemos un bosque, pero no estoy seguro si alcanzamos. Si vamos a gas. Cerca del gas. De regreso. A colectar todos los frutos que coleccionamos ahora. Aquí tenemos la madera. Uh. Y aquí tenemos las hojas. Y la caliza. La damos. Los pétalos de flores por aquí. Listo. Nos va a dar una reserva. Y sí, tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer. Si vamos a construir unos, dos, tres más. Tomo así. Porque de verdad quisiera tener las... Todas las fábricas hechas. Antes que le desbloqueamos el siguiente hito. Así que, por ejemplo, yo quiero tener la fábrica que nos produce las placas que tenemos acá, las inteligentes. Para que podamos después hacer las placas uh, inteligentes automatizadas. Y seguirle construyendo después en los nuevos hitos. Porque si le avanzo ahora. Le meto los 50 de las placas. Si sí, le avanzamos claro. Pero también nos va a faltar la fabricación. Dos tiquetes. 5. Perfecto. Pared. Accesorio. Este lo voy a comprar las vallas que cuestan uno también tomamos y los según los próximos que podríamos hacer las pasarelas eso es una buena cosa las monturas de paredes no las utilizo mucho, pero sí, también funcionará. Entonces, vamos a ir de regreso a la vieja fábrica. No, pero a la nueva. Y en el MAM tenemos algo todavía. Organismo alienígenas nos falta muchas cosas. Eso también no tenemos, no tenemos, tampoco no tenemos, no tenemos y tampoco tenemos. De vuelta. 36 tenemos y 6 del cuarzo. ¿Cómo se ve acá con la reflexión de la luna o el sol? Se ve lindo, el planeta lo hicieron muy muy lindo. Hasta con las caídas de agua. Las cascadas. Se ve precioso. Y si. Sí, el problema de electricidad. Nos va a seguir persiguiendo. 
hasta que tenemos el carbón desbloqueado pero acá ya tenemos la gran fábrica bastante construido lo que nos faltaría serían de hacer las, los tornillos estos que construimos acá los 24 son para las barras después necesitamos 20 para los tornillos y ya va a venir más fácil ya son en total 20 máquinas más que necesitamos para las los rotores, la, los cuadros modulares, las placas reforzadas y también las placas inteligentes. Por eso diría que lo haremos la próxima vez. Si se quedaron viendo, muchas gracias por mirar. Dejan el like, no se olviden de suscribirse. Y si tienen otro camino como lo hacemos, me lo avisen en los comentarios. Así que muchas gracias por mirar y a la próxima.